，这两艘铁甲巡洋舰，那比颐和园最高的牌楼还要高出好几倍，浮在海上跟座小山似的。那舰上的大炮更是威力惊人，轰的一炮打出去，哎，什么样的敌舰都灰飞烟灭。奴才当时看，那些个洋人的脸都吓白了。什么叫军威浩荡？这就叫军威浩荡。呃<笑>，李鸿章治军有方，号令森严。呃，不光是淮军各部和北洋水师，就连洋人对他都十分敬服啊。呃，丁汝昌也不错。奴才看他在海上指挥舰队，一会儿是双形鱼贯阵，一会儿是犄角鱼贯阵。一会儿又是阴阳双翼阵，把奴才的眼睛都看花了。更要紧的是，奴才带天阅兵，所到之处，处处感到李鸿章和北洋水师对朝廷的忠心，这让奴才心花怒放啊！所以你就得意忘形，以失勇志。以失勇志。红鞋劲旅言千帆，罗拜遗求列几行。鸿飞九天齐赞颂，立辞黄屋扶微扬。那是，那是陈毅时高兴，绝无他意。绝无他意。那我问你，什么叫同鞋劲旅？你又跟谁同鞋进旅呀、啊？李鸿章吗？北洋水师什么时候成了你们哥儿俩的了？你又打算怎么个鸿飞九天呢？哎呀呀！奴才臣亲王府，容不下真龙天子了。咱们的七爷要冲霄而上了。太后，同鞋进旅，是是是说当时阅兵的情景。鸿飞九天，是是我大清国国威。你怎么个解释？那是你的事儿，我只劝有的人放明白些，不要以为儿子当了皇上，如今又亲政了，就生出许多妄想来。列祖列宗在上，奴才绝无不臣之心呐！<笑>是啊，平常看着老实巴交的，像是没什么坏心，可到了节骨眼上，那又是谁知道呢？有的人呐、啊，嗯，七爷，七爷，七，哎，太后。七爷不行了，刚说了两句，怎么就这样？快把他弄走，给他请个御医。ありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。握り飯はあるかね。ありますと。ほら、梅干しの入ってるよ。はいはい。どうぞどうぞ。じゃあそれをもらおうか。旦那はさぞかし立派なお方とお見受けしますが、なんだってこんなもん召し上がりたいんで
長いこと日本を離れていたんだがね何が恋しかったかって梅干しの入ったおにぎりだよ外国ああそいつはすごい一体どこに行ってらしたんです新国だよ新国、はあそりゃすごいあそこは日本人にとっちゃ憧れの国ですねあそこは女の足はちっちゃいが国土は果てしなく大きいって話だ一度は行ってみたいもんだ<笑>さあどうぞどうぞ見るだけじゃダメだよ深刻で一儲けしてこの10倍くらいのでかい店を開かなきゃそして一味違う足の小さな女たちを心ゆくまで楽しむんだそれはまた夢みたいな話ですな<笑>このくらいの夢を持たなきゃ大日本帝国の国民とは言えんよただいま帰国いたしましたおお小村君軍事費の増額と艦隊の補強に関する予算案はすでにここに出来上がっている補強艦隊一平式の様子をすぐに報告してくれたまえお疲れのところ申し訳ないただいまああお父さん私がやるわ<笑><笑>大丈夫大丈夫純子は帰ってくるなり大忙しだなまったく親孝行な娘だ<笑>お父さんは一生懸命働いて私を学校に行かせてくださってるんだものちょっとくらいはお手伝いしないとね一生懸命ね<笑>、うん、お父さんたら何か面白いことでも思い出したの今日店にお偉い人が来てな父さんに新国に行って一儲けしろってんだ<笑>娘に言うのもなんだかなまあいいか新国の足の小さな女たちを楽しんでみろとも言ってたよあらお父さん照れることなんてないわ<笑>朝彦さんが言ってたの新国は私たちの敵だってもし戦争で勝ったなら敵の領土や財産それに女の人たちを奪うのは当然のことだって旭彦のお坊ちゃんがそう言ったのかいあそこは親王様の家柄だ純子みたいな平民の娘とじゃ釣り合わないんじゃないかと父さんは心配でな今は明治だっていうのにお父さんの頭の中身はいつまでたっても江戸時代のままなのねねえお父さん旭彦さん横浜の海軍学校卒業したのよだから私たち今日会う約束なのはいはい行きなさい行きなさいまっ接吻くらいなら許してもいいけどそれ以上は許しちゃいかんぞいいな<笑>お父さんだらもうあもういいやっぱり今日会えて嬉しいわうん僕もだよ旭彦さん痩せたわそううん純子はこんな僕は嫌いどんな姿になっても純子は旭彦さんが好きよ卒業したらまた不相に戻るのいや大挙は命じられている新しい軍艦に配置されるかもしれないんだ新しい軍艦ああ吉野だよ航行速度 22.5 ノット新国の主力艦庭園の 14.5 ノットよりはるかに速い残念ながら今はまだイギリスの造船工場の中だけどねなぜ早く持ってこないのかしらそれもみんな
あのいまいましい政治家のやつらのせいさまったくあいつらまとめて海の真ん中に投げ込んでやりたいよもしこの命を吉野郷のネジ一つと交換できるというのなら僕は迷わず持って行ってくれって言うのにな旭彦さんがいいって言うなら純子だって吉野郷のネジになりたい純子君が欲しい旭彦さんが望むなら。やっぱりちゃんと吉野の鹿になってから純子を迎えに来るよ身家，不肯罢，财也少，财也少，后来子孙祸也少。若问子里是如何，子孙钱少，胆儿也小。老爷，老爷。今天是什么日子？嗯，今天是光绪十七年十一月二十一。嗯，再过两天就是我阿玛的生日了。ただいま大事なお客様とお話し中でございますゆえ首相閣下並びに各位大臣の皆様にはこちらにてしばしお待ちくださいますよ承知しましたその重要な客人とは福沢諭吉先生でございますあの大学者の福沢諭吉はいしかし各位祝生とも並び称されるほど政治とは関わりを持たぬことで有名な先生なんですがねそのような方を陛下が招き求めるとはどういうことだろう彼の言論が国民に与える影響は大きいひょっとすると陛下がお聞きしたいのはその辺のことかもしれん先生の世界情勢に対するご貢献陳にも得るものがあった時に先生先生は秦国についてどうお考えなのかぜひお聞かせ願いたいというと先日行われた北洋艦隊の閲兵式のことですかなさすが先生ご存知だったとは
いや何タイムズの記事を見たもので陛下補強艦隊について何かお気にかかることが補強艦隊我々にとっては目障りな存在でしかないそうであろう新国との海戦については陛下は我々と同じお考えだしかし厄介なのは軍事費の増額を承認しない議会の連中だ小村君の報告が彼らを説得できるものであればよいのだが説得などと悠長なことを言わずに奴らの鼻先に現実を突きつけてやればよろしいんですよここは一つ先手を打つべきではありますな小村君の報告書を先陣として議会の一角を切り崩しておき恐れながら陛下のご承認と国民の支持を得て協撃すべきであると中国は地に落ちましたあれほどまでに衰退しては文明開化への道もすでに机上の空論たとえ立候補者が100人いたとしてもどうにもなりますまいアジアを牽引する力もはや中国にはない確か先生の書に西にイギリスあり東に日本ありと書いてありましたさすが先生先を見る視野が遠大でおられる着陸教職は自然の断りですしかし同じアジアそして王職人種の国家として私が最も憧れたのが中国でした私もかって多くの官籍に親しんだものです好きな下りは今でも空で言えます輝かしい中国の歴史に実に多くのことを学びましたしかしそれが今では腐りきった国となってしまったそれでは先生も秦国との海戦に異論はないと国民の支持は重要です民族主義を啓蒙し国民の政治に対する不満を秦国への憎しみへとすり替えるその通り民族主義のもと国民が一丸となれば日本は優位に立てる私の脱アロにも書いた通り日本は一刻も早くこのアジアという枠組みを抜け出し欧州列強の仲間りをすべきです中国はすでに忌まわしき友人となりました早々に切って捨てるべきでしょうしかも今の新国はといえば政府は統率力に欠け国民は政治に関しては全くの無関心李光生が一人奮闘したところで身内に足を引っ張られるのがオチだハハハハハハお陛下のお出ましです陳にも得るところが多大であったそれでは新伊藤博文以下四名三条つかまつりました食事中大変恐縮にございますそなたたちの上層分を見て陳も有料しておる吉野の購入の予算議会は何としても通さぬつもりか我々内閣は陛下のご指示をいただきたいのでございますしかし議会が承認せんことには陳と手法は変えられぬこの度の内閣は非常に困難な立場にございます予算案に従い軍事費を 10% から 30% に引き上げれば国民に負担しきれないのは明白しかし北洋艦隊の脅威はすぐそこまで迫っているのですそなたは秦から戻ったばかりであったなどうもは恐れながら直言をお許しいただけるならば北洋艦隊の放火が日本に向け火を吹いてからではいくら軍事費を増額しても手遅れなのでございます
小村君陛下の御前だぞ口を慎みたまえしかしすぐにでも吉野を手に入れ限り小村君の話もざれ言ではなくなりますそなたねすぐとはいかほどのことじゃ一年半年だ真の艦隊が我が面前で意を誇る様これ以上一日たりとて我慢がならぬ半年以内に吉野を手に入れよう真どもはもちろん陛下のご意向を実現するために骨身を惜しまぬ所存にございますしかしながらこのような巨額な負担を国民に強いることはおそらく非常に困難にございましょう陳をそのような進化を顧みぬ君主と思うかかの光線の家臣昇誕にならい陳も好みを持って示してくれる誰か善を下げよう善を下げようはいたった今より我が帝国の海軍が北洋艦隊を越えるその日まで陳の食事は一日一食のみとする陛下九十九一百一百零一一百零二一百零三一百零四一百零五一百零六一百零七一百零八一百零九一百一十一百一十一一百一十二一百一十三一百一十四一百一十五一百一十六一百一十七一百一十八好御膳齐备恭请太后进膳少，龙飞凤舞，蜻蜓点水，孔雀归巢，风摆荷叶，鱼米之乡，蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿尾儿，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅。卤煮卤鸭，就这么点菜，真没办法下筷子。奴才无能，奴才在李中堂那儿，见他比太后吃的好多了。奴才啊，明儿派个人去跟他学学。学？就你？李鸿章会打仗，会办洋务，会搞外交，你学得了吗？那可不一定。奴才要是像李中堂那么有钱，就没什么学不了的。你少在我面前挑唆！我告诉你，不让你上军舰，是我准了李鸿章的。让你到北洋去溜达溜达，是看看你出了宫以后是个什么德行。奴才知错了，奴才知错了。北洋水师待遇优厚也好。李鸿章在洋人的银行里存了点钱也好，他劳苦功高，给咱们大清争了面子，别的事儿，说不天也没有用。奴才知错了，奴才知错了，奴才该打，奴才该打
，奴才该打，奴才知错了，奴才知错了，奴才该死，奴才该死，奴才该死，奴才该死，奴才该死，该死，奴才该打，奴才知错了，奴才知错了，奴才该死，奴才该死，奴才知错了。金はかねてより日本帝国繁栄の要は海軍にあると考えてきた。今帝国は国家予算の多くを海軍増強に充てておる。金も皇室より年に三十万を給付すると定めたが、まだ到底十分とは言えぬ状況である。金は甚だ有料している。そこで合心昇誕に習い、また皆の中友の志に応えるため、本日より金は。一日一食しか食さぬと決めた。帝国海軍が新国に遅れを取るうちは、チンもまた橋を取らぬ。何かしてみせる。たとえネジ一つにしかならなくても。それでは全員一致で軍事予算の増額と艦隊増強に関する予算案を可決いたします。小村君、大事な予算案も片付いたことだし、ここらで一息つきたいところじゃないかね。そうですね。この疲れ切った心と体、誰かに癒してもらいたいものですな。富川町にはきれいどころが揃っているらしいぞ。いやいや、ムツ先生がその方面にお詳しいとは思いませんでした。これは国民に知れたら大波乱を巻き起こしますよ。政治家にとっちゃ色間違いが唯一の慰めだ。そうだろう。これさえも取り上げようっていうのは、そりゃ人権蹂躙というもんだよ。<笑><笑>
あそっちだそっちは左だ。屈強な労働者でも一日のお給金が十五銭にもならないのに女の私に他に何ができるでしょう旭子さん旭子さんの夢は吉野郷の士官になることでしたねだからもし純子が作ったお金が少しでもその夢を叶える役に立てるなら純子はそれで幸せなんです<笑>女性に触れるのは。本当に久しぶりなんです、うん、おとなしくするんだ、うん、あの言うこと聞かないか今日は初めてなんですですからどうか本当に、うん、私はなんて運のいい男なんだ、うんうん、いい子にしてないかさんがいいって言うなら純子だって吉野郷のネジになりたいわ。この度導入された新型艦さらに世界最速の巡洋艦吉野号が加わったことで我が帝国艦隊は総トン数ばかりでなく航行速度並びに射撃速度においても補強艦隊をしのぐ規模となった今や木は熟しましたぞまさにその通りこの木を逃してはなりません私は新国侵攻の海軍司令の任を廃止賜るよう陛下に拝謁し登場してまいりましたさすがにお二方とも代々軍人のお家柄というか大和魂の血が騒ぐといったところですかなしかし政治においてはすぐに戦争というわけにはいかないものなのですよ
これがほうそれでは我々がこれまで進めてきた戦争の準備を無駄にせよとのお考えでしょうかな陛下は気が熟したとあと我々に必要なのは大義名分のみ海戦の時は近いぞ北洋大臣直隶总督李鸿章二十余年筹建海防忠诚勤慎呕心沥血此次北洋水师大阅兵龙骑碧波铁剑巨炮扬大清国威于世界该大臣功不可没着晋封为一等素一侯赏赐黄马褂戴三眼花翎北洋水师各部具有赏赐亲子臣叩谢天恩此次阅兵振兴甚慰我大清国时时有了一支可以雄视远东的强大水师朕从此可以安枕矣能让圣上和太后安心是做臣子的福分至于说到雄视远东呃臣以为李中堂难道有什么隐中吗北洋阅兵之后水师提督丁汝昌曾给皇上上过一份奏折哦就是水师请拨六十万两银子的奏折啊朕已经批了交给翁师傅办了呃便皇上户部现在能动用的银子也就这六十万两了呃如果都批给了北洋其他地方用钱臣就没法子了便皇上这六十万两银子是我北洋水师更新设备购买炮弹是无论如何不能少的少了我北洋水师的船就开不动了炮也打不响了人呢都他妈死绝了您来了今儿您又当些什么呀哎呀怎么说话呢您亲王爷您先坐我这就给您叫掌柜的去好掌柜的掌柜的庆郡王来了哎呦庆王爷来了把珠子拿来快小的给王爷请安了嗯下来你够眼呐这种茶叶怎么能给王爷喝呢快到屋里把那西山云雾给拿来哎哎哎啊怪不得他这茶我不常喝嘛王爷满北京城都知道啊太后亲点王爷管园子的事儿小子就算计啊您今儿会来取珠子这不前儿个我特意到林大生古玩店呢重新给您打理了一道您瞅瞅跟新的一样啊您瞧瞧啊不就是修园子的事儿吗哟王爷你可千万别这么说呀您接的是谁的差呀您接的是纯王爷的差纯王爷是什么身份呢你必想得清楚不过呀小的呢就敢打这个赌用不了多久啊您庆郡王就会变成庆亲王您呐会成为哎皇上和太后以外大清朝的头一号人物啊<笑>你小子我真把你看扁了你是个明白人别开当铺了跟我当差去吧哟王爷你这不要小的命吗小的连这点买卖都倒腾不开还当差呢买卖做不好啊顶多是个赔
，拆钥匙当不好啊，那是要掉脑袋的、啊。